हाय गाइस दिस इज सिकंदर स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर मिक्सी के ट्रिक दोस्तों यह वीडियो कैलेंडर रीजनिंग क्वेश्चन का पार्ट टू है यदि आप पार्ट वन देखना चाहते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलता रहे क्योंकि इस चैनल पर मैं एवरी डे क्वेश्चन की वीडियो अपलोड करते रहता हूँ तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर वन इस वीडियो में जितने भी मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा सब भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बस इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा तो चलिए फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है यदि एक साधारण वर्ष 17 जनवरी को सोमवार पड़ता है तो उसी वर्ष में उन्नीस जून को कौन सा दिन पड़ेगा देखिए सिंपल क्वेश्चन है साधारण पहले साधारण वर्ष और लिपि वर्ष में आप जान लीजिए साधारण वर्ष जो है साधारण वर्ष यानी कि तीन दिन का होता है यानी कि उस साल में फरवरी जो होता है 28 दिन का होता है और जो लिपि वर्ष होता है क्या होता है तीन दिन का होता है यानी कि उस साल में फरवरी जो होता है उनतीस दिन का होता है ये बात आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन अभी तुरंत बनेगा देखिए यहाँ बता रहा है साधारण वर्ष एकदम तीन दिन नहीं यानी कि फरवरी क्या होगा अट्ठाईस दिन का होगा देखिए सत्रह जनवरी से उन्नीस जून का तक हम क्या करेंगे पूरा दिन को गिनती कर लेंगे और सात से भागा देंगे हमारा आंसर आ जाएगा अब देखिए सत्रह जनवरी यानी कि जनवरी कितने दिन का होता है एक दिस दिन का महीना होता है यहाँ सत्रह जनवरी पूछ दे हम क्या करेंगे घटा देंगे सत्रह को घटाएंगे तो कितना बच गया चौदह बचा ना चौदह अब देखिए सत चौदह दिन इधर जनवरी बच गया फरवरी कितना महीना का होता है कितना दिन का अट्ठाईस दिन उसके बाद मार्च जो है कितना दिन का होता है मार्च होता है इकतीस दिन उसके बाद अप्रैल कितने तीस उसके बाद मई कितना होता है एक तीस यहाँ जून ऑलरेडी दिया हुआ है पूरा नहीं लेंगे क्योंकि उन्नीस जून तक लेंगे अब पूरा इसको यदि जोड़िएगा तो कितना आपका दिन आएगा एक सौ तिरपन दिन आएगा एक सौ तिरपन दिन अब क्या करेंगे एक सौ तिरपन दिन में सात से हम डिवाइड करते हैं देखिए कितना आया था एक दिन आया था ना दिन में हम सात से भागा कर देंगे अब देखिए दो बार में खिलाई सात दोनों चौक दोनों अब यहाँ क्या बच गया एक में एक खत्म हो गया एक और यहाँ तीन देखिए अब सात दो बार में इतना खाएगा एक ही बार में खाएगा सात एक सात यहाँ क्या बच गया छः बचा ना ये जो छः दिन बच गया ये जो हमारा छः दिन बैलेंस हम क्या करेंगे इस सोमवार में जोड़ देंगे सोमवार में जोड़ देंगे तो हमारा क्या होगा आंसर आ जाएगा यदि आप सोमवार में छः दिन जोड़िएगा तो क्या आएगा रविवार आएगा यानी कि संडे आएगा रविवार आ जाएगा अब देखिए कौन से ऑप्शन में रविवार देखिए ए ऑप्शन में रविवार है ना तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर टू देखिए क्वेश्चन नंबर टू भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और सेम कैटेगरी का इस वीडियो में सेम कैटेगरी का ही क्वेश्चन बता रहा हूँ सेम देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में फिर क्या कर रहा है देखिए यदि तीन दिसंबर 2010 को रविवार था तो तीन जनवरी 2011 को कौन सा दिन होगा देखिए सिंपल क्वेश्चन है अब देखिए तीन दिसंबर तीन दिसंबर से तीन जनवरी हम क्या करेंगे दिन जोड़ लेंगे तीन दिसंबर यानी कि दिसंबर कितने दिन का महीना होता है इकतीस दिन इकतीस दिन में हम क्या करेंगे तीन घटाएंगे कितना हमारा आंसर आया इधर इकतीस में यदि तीन घटाए कितना बच गया अट्ठाईस अब क्या करेंगे तीन जनवरी तीन दिसंबर के बाद जनवरी आता ना नहीं कि तीन जनवरी क्या कर देंगे जोड़ देंगे कितना दिन आया इकतीस दिन आया सात से हम डिवाइड करेंगे सात से यदि आप डिवाइड कीजिए कितना बार में खाएगा सात चौक अट्ठाईस अब देखिए सात चौक अट्ठाईस यहाँ बैलेंस क्या बचा तीन तीन दिन जो बच गया अब क्या करेंगे ये रविवार में हम प्लस करेंगे ये जो रविवार में हम प्लस कर देंगे यदि तीन दिन रविवार में प्लस कीजिए तो कौन सा होगा सोमवार एक एक दिन प्लस कर सोमवार दूसरा दिन प्लस कर मंगलवार और तीसरा दिन प्लस कर तो बुधवार अब देखिए बुधवार कौन सी ऑप्शन में है ए ऑप्शन है बुधवार ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर थ्री शनिवार को गणतंत्र दिवस के अवसर पर छुट्टी थी अगले महीने को चौदह को भी पुनः छुट्टी है किसके कारण शिवरात्रि के कारण तो चौदह को कौन सा दिन होगा यानी जो हमारा गणतंत्र दिवस है वो छब्बीस छब्बीस तारीख को है छब्बीस जनवरी छब्बीस जनवरी को बता दिया क्या था शनिवार था उसके बाद नेक्स्ट अगले महीने यानी कि फरवरी चौदह फरवरी को कौन सा दिन होगा सिंपल तरीका है यानी कि छब्बीस जनवरी हो गया छब्बीस जनवरी को शनिवार था तो जनवरी पूछा जा रहा था तो गणतंत्र दिवस जनवरी में होता तो हम क्या करेंगे इकतीस में मेहनत छब्बीस तारीख कर लेंगे कितना बच गया यहाँ पाँच बचा चौदह तारीख को पूछा चौदह फरवरी को पूछा जा रहा है ना यानी कि चौदह को हम प्लस करेंगे कितना हो गया उन्नीस हो गया ना ये जो उन्नीस आया हम क्या करेंगे सात से डिवाइड करेंगे देखिए उन्नीस जो हो गया सात से हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे कितना बार में खाएगा सात दो ना चौदह अब देखिए यहाँ क्या बच जाता है एक में खत्म यहाँ पाँच दिन बच गया ना पाँच दिन ये जो बचा अब ये शनिवार में जोड़ देंगे ये जो पाँच दिन बच गया ना शेष शनिवार में जोड़ देंगे यदि शनिवार में पाँच दिन जोड़िए तो कौन सा दिन आएगा गुरुवार आ जाएगा देखिए गुरुवार ए ऑप्शन में है ना तो ए ऑप्शन आपका क्या बिल्कुल राइट है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर म
क्वेश्चन नंबर फोर देखिए क्वेश्चन नंबर फोर कितना इजी सवाल है पिछला शनिवार इस महीने को बीस तारीख को था यदि मंगलवार तीन दिन बाद आने वाला है तो आज सप्ताह का कौन सा दिन है यदि इस तरह की क्वेश्चन पूछा जाए तो एक से दो बार कम से कम पढ़ लीजिए यदि आप क्वेश्चन को समझ गए तो आंसर फाइंड करना कोई बड़ी बात नहीं है तो चलिए फिर बताते हैं देखिए पिछला शनिवार इस महीने को बताया जा रहा है बीस तारीख को था तो यदि मंगलवार तीन दिन बाद आने वाला है यानी कि तीन दिन बाद आने वाला है तो सप्ताह का कौन सा दिन पड़ेगा तो यहाँ सेम देखिए क्वेश्चन में ही आंसर दिया है शनिवार शनिवार के बाद यानी कि मंगलवार तीन दिन बाद आने वाला है शनिवार के बाद ही तीन दिन यदि जोड़िएगा तो कौन सा दिन आएगा यदि मान लीजिए शनिवार में हम तीन दिन प्लस करेंगे तो एक दिन प्लस कीजिएगा रविवार दूसरा दिन प्लस कीजिएगा तो सोमवार तीसरा दिन प्लस कीजिएगा तो मंगलवार यानी कि इसी क्वेश्चन के अंदर ही आंसर दिया हुआ है हमारा क्या आंसर हो गया शनिवार हो गया अब देखिए कौन से ऑप्शन में शनिवार है डी ऑप्शन में शनिवार है तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर फाइव मेरा जन्म 11 अगस्त को हुआ था राम मुझसे 11 दिन छोटा है इस वर्षों में स्वतंत्र दिवस सोमवार को है राम का जन्म किस दिन पड़ेगा देखिए क्वेश्चन कितना घुमा फिरा के पूछा गया है मेरा जन्म 11 अगस्त को हुआ राम मुझसे क्या है ग्यारह दिन छोटा यानी कि मेरा जन्म 11 अगस्त को हुआ तो राम का जन्म कब हुआ बाईस तारीख को हुआ है सिंपली यानी कि कब हुआ ग्यारह तारीख को मेरा जन्म हुआ है तो राम के मतलब ग्यारह दिन के बाद हो गया फिर राम का जन्म कितना हुआ बाईस तारीख को क्या हुआ राम का जन्म हुआ है अब देखिए उसी वर्ष में पंद्रह अगस्त कब मनाया जाता है स्वतंत्र दिवस है उसी वर्ष में स्वतंत्र दिवस जो है सोमवार था यानी कि पंद्रह अगस्त को बता दिया गया है कौन सा दिन था सोमवार था पंद्रह अगस्त को अब यहाँ देख लीजिए बाईस तारीख को राम का जन्म हुआ है और उसी महीना में क्या हुआ है पंद्रह तारीख को सोमवार था तो मुझे अब निकालना है बाईस में पंद्रह आप सिंपली घटा दीजिए अब आपका आंसर तुरंत आ जाएगा बाईस में पंद्रह घटाइएगा तो कितना बच गया सात दिन अब सात दिन जो है ये सोमवार जो था पंद्रह अगस्त को सोमवार में अब जोड़िए यदि सात दिन सोमवार में आप जोड़ दीजिएगा तो आपका क्या आंसर आएगा फिर सोमवार ही आएगा तो यहाँ सिंपली आपका कौन सा आंसर सही होगा बी ऑप्शन आपका आंसर सही होगा बी ऑप्शन में सोमवार है तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस यह वीडियो कैसा लगा मेरे कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो टेक केयर एंड गुड बाय